வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நல்ல சூப்பரான ஒரு மெதுவடை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம் அரை கிலோ உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கோமா ஒரு மூணு அவர் ஊற வச்சிருக்கேன் நான் நல்லா ஊற வச்சுட்டீங்கன்னா நல்ல மசிய மிக்சி ஜார்ல போட்டு நம்ம அரைக்கணும் இப்ப மிக்சி ஜார்ல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாமா கூடவே உப்பு போட்டுக்குங்க உப்பு பார்த்து போடுங்கம்மா பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது பாருங்கம்மா உளுத்தம் பருப்பு நல்லா மசியாக அரைச்சிட்டோம் நல்லா இந்த அளவுக்கு வரணும் கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்கம்மா உளுத்தம் பருப்புலாம் நல்லா அரைச்சிட்டோம் பாருங்கள் கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா மசியாக அரைச்சிடணும் இப்படி போடும் போதே நமக்கு ஒரு சவுண்டு வருது பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுங்கம்மா அரிசி மாவு எதுனாலனா எண்ணெய் இருக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் அதே மாதிரி வடை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக மொறுமொறுன்னு இருக்கும் அரிசி மாவு போட்டு நல்லா பிசிஞ்சிடுங்கம்மா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த டைமில் கொத்தமல்லி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கம்மா இஞ்சி வந்து நல்லா பொடியாக சீவி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிங்க உங்களுக்கு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கம்மா கருவேப்பில் கொஞ்சமாக போடுங்கம்மா போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகு போட்டுங்கம்மா மிளகு முழுசாகவும் போடுங்க இல்லைன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுருந்து கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வடை இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா உப்பு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி எல்லாம் கலந்து இருக்கும் நம்ம வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்கம்மா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து வச்சு நம்ம வடை சுட்டோமா நல்லா ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு வடை சுடுறதுக்கும் நல்லா ஈஸியாக வரும் பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுனால எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்கள் மாவு நல்லா பண்ணு மாதிரி இருப்பாருங்க கடாய் வச்சுங்கம்மா கடாய் சூடானதும் ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கோங்கம்மா எண்ணெய் நல்லா சூடாகணுங்கம்மா அப்போ தான் வடை போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டீ வந்து இந்த அளவுக்கு நினச்சிக்கோங்கம்மா தண்ணியில் இப்போ மாவு எடுத்துக்கோங்க மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி உருண்டை போட்டுருங்க பாருங்கள் கரெக்டான பதத்தில் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட்டை வரலால் இந்த மாதிரி ஓட்ட போட்டுருங்க ஒரு ஒரு வடைக்கும் கையை நினச்சிக்கோங்கம்மா இல்லைன்னா வந்து கையில் ஒட்டும் பாருங்கள் கையை நினச்சிட்டோமா இந்த மாதிரி கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் எல்லா வடையும் கரெக்டாக ஷேப் வரும்னு நினைக்காதீங்கம்மா ஒரு ஒரு வடை வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிடும் அதனால் பரவாயில்ல டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்தால் செத்தான் அவ்வளோதான் அப்படியே வரட்டும் பாருங்கம்மா இந்த மாதிரி வரும்போது உடனே திருப்பாதீங்க கொஞ்ச நேரம் ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே தான் அடுத்த பக்கம் திருப்பணும் நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு வடையை திருப்பி விடுங்க எண்ணெயில் வந்து பார்த்து செய்யுங்கம்மா தெரியாதவங்களாம் எண்ணெயில் பார்த்து செய்யுங்க பாருங்க இவ்வளோ அழகாக இருப்பாருங்க நல்லா செவரட்டும் நம்ம அந்த ஓட்டை போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த ஓட்டில் தான் நல்லா மாவு இல்லாமல் உள்ளே நல்லா வெந்து வரும் இது வந்து மீடியமான தீயில் வச்சுங்கம்மா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா மேலே கருகிடும் உள்ளே வந்து மாவாக இருக்கும் பாருங்கம்மா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் கலர் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் இருக்கணும் கரெக்டாக நல்லா வெந்துருக்கு அவ்வளோதான்ம்மா நல்லா ஒரு சூப்பரான மெது வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி மெது வடை வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கம்மா செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கம்மா எப்படி இருக்குன்னு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா